ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል 14 ጀግና ሰዎች አንድ መንደር ውስጥ ይኖሩ ነበር ነገር ግን ከነሱ ማhall ሶስቱ ፈሪ ሆነው ተገኙ ስለዚህ ስንቶቹ ናቸው ኡነት የኡነት ጀግና የነበሩት ብሎ ይሄ ጥያቄ ይጠይቀናል ማለት ነው ስለዚህ ስንቶቹ ናቸው የኡነት ጀግና የነበሩት 14ቱ በመጀመሪያ 14ቱ ጀግና ናቸው ብለን ነበር ግን ሶስቱ ፈሪ ሆነው ተገኙ ስለዚህ የኡነት ጀግና የሆኑት ስንት ናቸው በመጀመሪያ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ከምን እንነሳ ከ14 እንነሳ በፊት 14 ጀግኖች አሉን ብለን ነበር እዚ መንደር ውስጥ ያሰብ ነው ስለዚህ ከ14 እንነሳ ከዛ ሶስቱ ፈሪ ሆነው ተገኙ ይለናል ስለዚህ ከ14 ማhall ሶስቱ ፈሪ ሆነው ተገኙ ስለዚህ አሁን የኡነት ጀግና የሆኑት ስንቶቹ ናቸው ከ14 ላይ ሶስቱ ፈሪ ሆነው ተገኙ ስለዚህ ስንቶቹ ናቸው አሁን እቺ የጥያቄ ምልክት የኡነት ጀግና የሆኑት ይሆኑት ይነገረናል ከ14 ማhall ሶስቱ ፈሪ ናቸው የቀሮት ደግሞ የኡነት ጀግኖች ናቸው ስለዚህ ስንቶቹ ናቸው የኡነት ጀግኖች ይሆኑ ስለዚህ እቺ የጥያቄ ምልክት ይሄንን መልስ ነው የምትሰጠን አሁን 14 ማለት ሶስቱ ፈሪዎችና የኡነቱ ጀግኖች ተደምረው ነው ስለዚህ ሶስቱ ፈሪዎች አሉ አይደል ሲደመር የኡነተኞቹ ጀግኖች በጠቅላላ 14 ነበሩ በፊት ሳናቀ በፊት የትኞቹ ፈሪ እንደነበሩ ሳናቀ በፊት በጠቅላላ 14 ነበሩ ሶስቱ ግን ፈሪ ሆነው ስለተገኙ ማለት ነው ስለዚህ سنደመር አንድ ላይ 14 መሆን አለበት ወይም ደግሞ ከ14ቱ ተነስተን ከነሱ ላይ ሶስቶቹን ፈሪዎች በነቀንሳቸው የሚሰጠን ቁጥር አንድ ይሄ የዮነቶቹ የዮነተኞቹ ጀግኖች ነው ማለት ነው ስለዚህ 14 ከ14 ላይ 3 ስንቀንስ ይሄንን ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው ከ14 ላይ 3 ስንቀንስ ይሄንን ያልታወቀ ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው 14 ሲቀነስ 3 ስንት ነው 14 ሲቀነስ 3 እስቲያስቡት 14 ሲቀነስ 3 ምንድነው 14 ሲቀነስ 1 13 14 ሲቀነስ 2 12 14 ሲቀነስ 3 11 ስለዚህ እቺ የጎደለችን ቁጥር 11 ናት ማለት ነው ስለዚህ እቺ ያልታወቀች ቁጥር 11 ናት ማለት ነው ስለዚህ የኡነት ጀግና ሆኖ የተገኙ ሰው የተገኙት ሰዎች ቁጥራቸው በእርግጥ 11 ነው ማለት ነው አይደለም አሁን ወደም ይቀጥለው ጥያቄያችን እንሂድ ይሄ ጥያቄ ደግሞ የሚጠይቀን በሰፈራችን በሚገኘው አንድ ኩሬ ውስጥ የተለያዩ አሳዎች አሉ ዘጠኙ አሳዎች ባለ ነጠብጣብ ሲሆኑ አምስቱ አሳዎች ደግሞ ባለ ዥንጉርጉር ናቸው በጠቅላላ ኩሬያችን ውስጥ ስንት አሳዎች አሉ ብሎ ይጠይቀናል ስለዚህ ዘጠኙ አሳዎች ባለ ነጠብጣብ ሲሆኑ አምስቱ አሳዎች ደግሞ ባለ ዥንጉርጉር ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ናቸው ስንት አሳዎች ናቸው ኩሪያችን ውስጥ ያሉት ስለዚህ አሁን ይሄ ያልታወቀ ቁጥር ነው በጠቅላላ አሳዎቻችን ስንት ናቸው ስለዚህ ይሄንን እናስቀምጣለን ዘጠኙ ባለ ነጠብጣብ ናቸው ብለናል በከጠቅላላው ማለት ነው ዘጠኙ ባለ ነጠብጣብ ናቸው አምስቶቹ ደግሞ ባለ ዥንጉርጉር ናቸው ስለዚህ አንድ ላይ ስንት አሳዎች ናቸው የሚለውን ጥያቄ ነው ምን መለሰው ማለት ነው ዘጠኝ ባለ ነጠብጣብና አምስት ባለ ዥንጉርጉር ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ናቸው ዘጠኝ ሲደመር አምስት አድርገን ይሄንን ጥያቄ በቀላሉ ለመመለስ እንችላለን ዘጠኝ ሲደመር አምስት ስንት ነው እንግዲህ ይሄንን ነው ይሄንን ጥያቄ ከመለሰን በጠቅላላ ኩሪያችን ውስጥ ስንት እንዳሉ ማወቅ እንችላለን ዘጠኝ ሲደመር 1 10 ነው ዘጠኝ ሲደመር 2 11 ዘጠኝ ሲደመር 3 12 ዘጠኝ ሲደመር 4 13 ስለዚህ ዘጠኝ ሲደመር 5 14 ነው ማለት ነው 14 ስለዚህ በጠቅላላ 14 አሳዎች ኩሪያችን ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው 14